让李亚林一直犯愁的家人问题，在费可心的帮助下，最终圆满解决。李亚林的家庭责任感以及奉献精神，不但让他的妻女不再计较他这一次的人间蒸发，更一改他在妻女心目中一贯不称职的形象。可以说。一下子把李亚林在妻女心目中的形象推到了一个前所未有的高度。妻女围着李亚林，哭着眼眶通红。李亚林心中激动，却也惭愧的同时，看费可心的眼神依然多了几分难以掩饰的感激。安老爷子对费可心愈发欣赏，他趁着其他人注意力都在李亚林一家人身上的时候。将安重秋与安凯峰叫到一旁，低声说道：“费小姐将来必能成就一番大事，以后安家一定要加强与她的合作，前期要多为她搭桥撑伞，将来对安家必然大有益处。”两个儿子自然连连点头，他们也都看得出，费可心虽然只有二十多岁，但处理问题、把控局面的能力依然炉火纯青。再加上他这么年轻就已经执掌整个费家，未来前途自是不可限量。此时，老爷子不禁感叹：这么优秀的小姑娘，只可惜咱们安家没有是灵的男孩子，不然的话，要是两家联姻，在华人世界乃至全球范围内都是一段佳话。安重秋微微一笑，说：“来咱们家女孩子多一些，男孩子又偏小。”确实没是灵的。一旁的安凯峰倒是感叹：“晨儿的年纪倒是合适。”晨儿啊，老爷子点点头，对两人说道：“重秋、凯峰，不管我能活到哪天，晨儿你们一定要继续找，千万不要放弃。”明白，安重秋不假思索地说道：“爸，您放心，等过了这段时间，我亲自去找晨儿的下落。”安凯峰有些忧虑地说道。我现在最怕的是晨儿一直在杀死我姐的那帮人手上，晨儿自我姐出事就下落不明，而那个组织又神通广大，我们一直找不到晨儿，会不会跟那个组织有关？老爷子表情凝重地说道：“你说的这个不是没有可能，但不管怎么样，只要晨儿还活着，我们就一定要找到他。”此时的叶晨正指挥洪武和陈泽楷。在白金汉宫酒店两个豪华套房内，按照他的要求，为伊藤一家以及和英秀的到来做准备。按照叶晨的要求，两人在两个豪华套房内，向其中的三个浴缸内灌入了过半的美容泥浆。这些美容泥浆都是叶晨安排人从美容机构采买的，买来也并非是要起到什么实际作用，无非就是等他们三个到了之后。让他们躺在这种能见度为零的泥浆里，再给他们服用重塑丹。到了傍晚，叶晨收到了伊藤菜菜子的消息，他乘坐的专机即将抵达纽约肯尼迪机场。由于从东亚到纽约的飞机要一路向东飞过白令海峡，再从美国的西海岸横跨整个美国，抵达美国的东海岸，所以从伊藤菜菜子一家从东京起飞。要比和英秀、苏守道从金陵起飞近了两千公里，所以抵达纽约的时间也比和英秀、苏守道早了不少。叶晨让陈泽楷协调白金汉宫的直升机，在伊藤一家落地通关之后，便将他们第一时间接到了白金汉宫。此时的伊藤菜菜子还穿着出门时的那套和服，而伊藤雄彦也还穿着那套文富与之裤。由于出发前是为了给伊藤雄彦庆生，所以不只是菜菜子和伊藤雄彦父女俩穿着日本的传统服装，就连菜菜子的姑姑伊藤惠美、伊藤雄彦的忠诚部下田中浩一，也都穿着相似的传统服饰。叶晨来到顶楼迎接，眼见直升机门打开，一身和服的伊藤菜菜子从直升机内迈了下来，不由微微一愣。虽说伊藤菜菜子身穿和服确实很漂亮，也很有日本女人特有的温柔气质，但叶晨还是没想明白伊藤菜菜子为什么要穿这样一身出门。
，眼见朝思暮想的叶晨就在眼前，伊藤菜菜子欢欣雀跃，面上的笑容也格外灿烂，对叶晨说道：“多日不见了，叶晨君。”叶晨微微一笑，点头说道：“是有日子没见了，你怎么穿的这么隆重？”这时，伊藤家族的管家与伊藤菜菜子的姑姑也下了飞机，又将穿戴假肢的伊藤雄彦从飞机上搀扶了下来。叶晨眼见这些人一个个都穿着很正式的样子，表情更是有些诧异。伊藤菜菜子吐了吐舌头，俏皮地说道：“本来今天是父亲大人的生日，所以我们才穿了日本的传统服装，准备为父亲大人庆生。可没想到正准备吃晚饭，叶晨君就打来电话，我们就赶紧上飞机了。”说着，伊藤菜菜子看了看一旁的伊藤雄彦，笑着说道：“父亲大人五十岁的生日，竟然是在飞机上过的。”想想也是一种非常新奇的体验。伊藤雄彦像个受了委屈的老头，白了伊藤菜菜子一眼之后，随即向叶晨拱了拱手，非常恭敬地说道：“叶先生您好，终于又跟您见面了。”叶晨点头一笑，说道：“伊藤先生，没想到今天是你的生日，生日当天折腾你这么远飞过来，实在是不好意思。”伊藤雄彦赶紧说道：“叶先生，您太严重了。您是伊藤家的恩人，无论任何时候您需要我们，我们都会第一时间赶到。”说罢，伊藤雄彦忙问叶先生：“不知您这么着急让我们来纽约，有什么需要我们为您效劳的？”叶晨摆摆手：“没什么需要伊藤先生出力的。之所以这么远找你们过来，是有点好东西想跟你们分享一下。”这时，伊藤家的管家又搀扶着田中浩一走下直升机，见叶晨与伊藤雄彦说话，便非常恭敬的双手合十，给叶晨鞠了一躬。叶晨笑道：“田中先生，好久不见。”田中浩一没想到叶晨会主动跟自己打招呼，连忙受宠若惊的说道：“好久不见，叶先生，没想到您还记得在下。”叶晨道：“我认识你比认识伊藤先生还要早，怎么可能不记得？当初伊藤菜菜子去金陵参加比赛的时候，叶晨就认识了田中浩一。他对田中浩一的印象不错，是因为这个人整体比较正直且足够忠诚，而且如果不是他当机立断，拉着伊藤雄彦跳桥求生，伊藤雄彦肯定已经被高桥家族干掉了。”田中浩一满脸感激，在他看来，叶晨能记得自己，能主动跟自己打招呼，就已经给了他一份根本不敢奢望的尊重。此时，叶晨对几人说道：“诸位，这里不是说话的地方，咱们进去聊吧。”说完，他又对一旁的陈泽楷说道：“老陈，你去让餐饮部门在我的总统套房里准备一桌酒席。”再去订一个生日蛋糕，一个小时后为伊藤先生庆祝生日。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。